你在这里做什么？雨翔，我等你好久了，你终于回来了。有事吗？我没事就不能找你吗？我们都快结婚了，你怎么一点也不关心我呢？那我跟孩子对你来讲算什么呀？你放心，孩子是我的责任和义务。那我呢？我累了，我不想跟你吵，快点回房休息吧。今天我不想走了，我要在这儿睡。好，那我去客房睡。你想，我们都要结婚了，你不要对我这么冷淡，行不行？美好的生活就要开始了，你怎么还忍心这样对我呢？方彤，你情绪不要那么激动，这样对小孩子不好。你好意思讲这种话？你把我当什么呀？你要是不爱我，为什么要跟我结婚？你要的不就是我吗？现在我都要跟你结婚了，你还想我怎么样？又是因为甜心，对不对？周一翔，你越是这么对我，我越恨甜心，我一定不会让他好过的。我警告你，你要再敢伤害甜心，我就……你说怎么样？你打我吗？来呀，打这儿，来，打呀！啊啊！哎，来来，欣欣，来，咱们先坐下，坐下。哎呀，来来来来来，让一下。哎，老婆，我先把东西放到楼上去啊。哎，云平，我给你倒杯水啊，随便坐啊。好点没？小心！你就是甜心。我是。有人让我转告你，以后你再抢别人的老公，下场就不是这样了。看什么看？来，滚！我不会放过他，我绝不会放过他。喂，妈，你就别再打了，好不好？我已经赶去婚纱店的路上了。啊，就这样吧，到了再说。到底又怎么了，妈？周一翔，方彤现在在哪里？甜心。呃，呃，你找方彤做什么？你先别问那么多，快告诉我，方彤现在在哪儿？他，他在婚纱店。我们今天要拍婚纱照。婚纱店在哪儿？我知道了。喂，甜心，甜心。奇怪，听他的声音好像很生气的样子。到底发生什么事了？啊。怎么样，梁先生，我好看吗？<笑>简直是美极了，我都找不到任何的词语来形容你，我的梁太太。我果然是没有挑错，我的老婆。<笑>那是。<笑>哎，你这样会把我的妆弄花的，不然我为你试问哦。好，好，好，那就保持一点距离好了。这样行了吧？嗯。<笑>对了，我觉得我这个袖子还有一点高，领子这里我也不是很喜欢。要不然，我想再换一套试试看，怎么样？没有啊，这不是挺好的吗？都已经换了三套了，你还要换？怎么，才试了三套你就不耐烦啦？结婚可是一辈子的大事，我一定要当最美的新娘子。好，好，那你慢慢试。我在外面等你啊！啊，你干嘛去啊？就等这么一会儿就不耐烦了？不是，我不是怕你妈在外面等着着急吗？一个人无聊。
，所以我要出去陪他说说话。你别多心了，你呢，就在这儿慢慢的挑，慢慢的试，等你试完了，我再进来看看我最美的新娘。<笑>那好吧，我呢一会儿再试两套，等你再看到我的时候啊，一定迷死你。<笑><笑>那我先出去了。嗯。我们再到那边去看看吧。好的。方小姐，您穿起这件婚纱呀，真是特别的漂亮。您未来的先生真有福气，能娶到您这么漂亮的老婆。还挺会说话的。对了，林先生呢？怎么还没看到他过来啊？他是公司总经理，很忙的。哦，现在应该还在加班。那他赶得及过来跟您拍婚纱照吗？当然赶得及了，应该一会儿就到了吧。好的，那您在这稍等一会儿，我去叫化妆师来帮您补个妆。嗯。你要是敢不来，我肯定要你好看。哟，新娘子今天很漂亮嘛？怎么了？脸色这么不好？别忘了，你肚子里还有咱们俩的孩子呢。神经病啊，小点声！你不怕别人听见，知道咱们俩的关系啊？好好好，不说了，千万别生气啊！嗯，你过来干什么呀？我当然是过来看看，就快成为别人老婆的我的前老婆了。别跟我动手动脚的！干嘛呀？老夫老妻了，你还害羞啊？还是怕被别人听见？放心吧，严正在试婚纱呢，他不把这个店所有的婚纱全都试一遍，他是不会甘心的。周家那个老太婆正在打电话，催你那个未来的老公马上赶到这儿来。我就是怕你一个人无聊，所以我这不是过来陪陪你吗？杨飞，你到底想干什么呀？<笑>好了好了好了，我呢就是为了过来，跟我的宝宝说两句话。是不是很帅啊？妈妈是不是很美啊？哎，可惜啊，爸爸不能牵着妈妈的手一起进礼堂了。不过呢，爸爸妈妈在你身上可是倾注了很多的心血，所以呢，你以后长大了一定要好好的孝顺我们，知道吗？行了，你够了没有啊？外面的人都要听见了。怎么会呢？啊，对了，我正好有一件事情要告诉你。你听了之后肯定会高兴的。我已经派人到甜心的店里。啊！你不能进去，你干嘛？甜心，甜心，你，甜心，你。我知道了。你是知道，今天我跟以翔拍婚纱照，所以特地过来祝福我们的。你凭什么打人？放开！你凭什么砸天心的店？砸店？什么砸店？神经病！我根本就不知道你们在说什么。你少装了！你的天使面孔骗得了别人，可是你骗不了我。你已经得到尹翔了，不是吗？你已经在拍婚纱照，要跟他结婚了，不是吗？你为什么还要这样欺负我？你说话！说不出话是不是？原本我还打算成全你跟一翔，让大家安安静静的各过各的生活。既然你不肯罢休，就别怪我不客气。你
香，你总算来了。你真的叫人去砸甜心的店啊？你怎么可以这么做呢？我已经照着你的意思跟甜心分手了。你不是已经得到我的人了吗？你怎么还可以这么做呢？我真的得到你的人了吗？那为什么我要跟你拍一张婚纱照，你都这么不情愿呢？一香。我想要的不是一副没有灵魂的躯壳，我想要你的心意。你太贪心了。这个世界上不是所有的事情都能如你所愿的。这婚纱照，你自己拍吧。一香，一香，一香，你给我站住！哥，方彤，你怎么了？我哥他怎么跑了？好了好了，别哭了啊，没关系，下次我们再来啊接下来去哪儿？是回汤女郎吗？我想去一个地方。天际飞龙投资顾问公司。嗯。嗯。哟，太太回来了、嗯，今天拍照拍的顺利吧？别提了，快把这些东西收拾收拾吧，哎、给我们倒点水过来。哎，好。好了，小童，别生气了啊！都要做新娘子的人了，要开开心心的。我能高兴得起来吗？我今天在婚纱店等了一翔大半天，他居然把我一个人丢在那里，自己走了，害我被所有的人都笑话。好了，没事儿。哥害方童不开心也就算了，害得我和梁飞也受影响，怎么拍都没劲儿。看来我得重新约一天，再重新拍一套。我说你这孩子，你不帮着劝劝你嫂子，你还添乱。梁飞呢？他，他去加油了。妈，严。哎，回来了，怎么满头大汗的？啊，妈，我看见，爸又去那个女人家里了。什么？这个臭王八蛋，居然光天化日之下跑去找那个狐狸精！看我不去扒光那只狐狸精的毛！行，就这么定了。高总，甜心来了、哦，进来，请。高总好，嗯，请坐。怎么，下定决心了？是，我决心让自己成为更强。更有能力的人，不管用什么方法，我都要让那些看不起我的人知道，我不会只是静静的走开。谁敢伤害我，或是我身边的任何人，我肯定会将我受到的痛苦，乘以百倍甚至千倍还给他们。夏米，把合同拿进来。这两份是合同，上面都写清楚，由我们天际飞龙投资公司出资和你们合作，创办一个涛女郎服装设计公司。我会在公司拨一间办公室给你们使用。你那个店面呢，可以保留着作为展示室或者销售点
，看看将来发展如何再做决定。两份合同你可以拿回去好好看一下，如果没有什么意见的话，可以在上面签字，就说明我们开始合作了。看呢，就签字了。我都已经下定决心了，不是吗？既然踏出这一步，我就不会再走回头路了。好，那我们的合作就算是开始了。我会把我所有的经验全交给你，希望你呢，慢慢的能够把它学会。你前面浪费的时间太多了。我会努力，应该说，我会赌上我的性命，全力以赴。合作愉快，合作愉快。两位慢走，谢谢。怎么啦？你之前不是还鼓励我要试着杀出一条血路吗？嗯，怎么现在我听你的话，打算要跟高总合作，你反而不是很开心啊？我也不是不开心，我是，我觉得有点担心。就像我之前说的，从现在开始面对你最不想面对的敌人，如果不够坚强的话，很可能受伤的是你自己。嗯，谢谢你，元平。不过你放心。经过这么多事情，要是我不坚强起来，就真的没救了。何况我还有我姐、我姐夫，他们会在我身边支持我的。还有我，我这个朋友随时随地支持你。嗯，不过你现在最重要的事情就是赶紧找到郑云。是啊，我请张鹏帮忙，他跟我说这两天应该会有消息的。嗯、说到这个，我也有件事。想麻烦你，请张鹏帮忙。哦，我总觉得方彤跟梁飞的关系并不单纯。刚才在婚纱店，他们两个共处一室，态度也很暧昧，所以我想拜托张鹏帮我调查他们两个人的关系。好。哎，还有，我手机里面曾经拍下梁飞暴打方彤的视频，可是后来莫名其妙不见了，不知道张鹏能不能帮我恢复呢？这没问题，我请他帮忙好了。大恩就不言谢了，回头请你吃饭。哇哇哇，吃饭也算大恩啊！不然呢？你忘了我这儿被打过？哦，对不起对不起，我忘记了。骗你的！还玩儿？几岁了？玩儿、哎？疼、啊！老招了！真的很疼。走了。骗我！